Za današnji recept potreban mi je domaći beli luk koji sam kupila na selu od farmera. Nemojte kupovati beli luk u prodavnici, on je tretiran raznim hemijama. A razlika između domaćeg belog luka i kupovnog je očigledna. Domaći proklija, kupovni nikad neće proklijati u prodavnici. Ima koren domaći, a ovaj iz prodavnice nema. Očistit ću beli luk da mogu napuniti jednu teglu. Sad ću odvojiti čenove. I zatim ću oljuštiti čenove belog luka. Dok ljuštim beli luk, prokuvaću pola litre vode. I tamo će se voda ohladiti dok ja oljuštim beli luk. Oljuštila sam beli luk, voda je proključala i još se hladi, a ja sad idem da operem beli luk. I sad ovako opran i očišćen beli luk napunit ću u čistu i opranu teglu od 7 decilitra. Zatim u teglu dodajem dve kašičice soli. Dodat ću 100 ml domaćeg jabukovog sirćeta. Zatim ću proključalu i ohlađenu vodu sipati u teglu. Da bi beo luk bio sav u tečnosti, pritisnut ću ga sa ovim pritiskačem, a vi možete staviti i teg. Zatvorit ću teglu sa čistim i novim poklopcem i ovako pripremljenu teglu držite na tamnom i hladnom mestu. Ovako pripremljen beli luk možete koristiti za pripremu raznih jela, a možete i jesti čen belog luka kao antibiotik i piti ovu tečnost jednu kašičicu uzimati sa medom. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam domaći beli luk od farmera na selu. Za ovaj recept ne kupujte beli luk koji je kupljen u prodavnici, jer je tretiran raznim hemikalijama. Razlika između organskog domaćeg belog luka i kupovnog je očigledna. Ovaj beli luk je proklijao, ovaj neće nikad proklijati. Ovaj ima koren, ovaj nema. Prvo što ću uraditi, očistit ću koren. Ovako. I oljuštiti prvi sloj ljuske. Evo ovako. I tako ću odraditi sav beli luk. Ovako očišćen beli luk stavit ću u činiju sa vodom da se malo opere. I ovako malo ga samo provucite kroz vodu. I zatim ću izvaditi beli luk iz vode. Sada ću iseći jedan limu na kolotove koji sam prethodno dobro oprala u soda bikarboni. Isekla sam limun i sad mi treba jedna čista i oprana tegla u kojoj ću stavljati sastojke. Stavit ću beli luk u teglu. Tegla je zapremine 7 dl. Zatim ću staviti dva lista lovora. Zatim ću dodati sečeni limun. Dodajem beli luk. Zatim 
Zatim će mi trebati 200 ml domaćeg jabukovog sirćeta i med. Veoma je važno za ovaj recept da imate domaće jabukovo sirće i prirodni domaći med. I kako da znate da je pravi domaći med, sad ću vam pokazati. Pogledajte, moj je stajao u ostavi za hranu par meseci i kristalizovao se da poslanje kapi. Samo se pravi med ovako kristališe. I dodat ću dve kašike meda u 200 ml jabukovog sirćeta. Pa ću sve ovo promešati. Za sve drage prijatelji koji me gledaju iz Srbije, ovaj med sam kupila u manastiru Velika Remeta na Fruškoj gori. I sada ću ovo sipati u tege. Ako vam zafali ovako kao meni, dodajte još malo jabukovog sirćeta. Zatvorit ću teglu i čuvat ću je na tamnom i hladnom mestu 15 dana. Nakon 15 dana, beli luk možete jesti ili koristiti kao začin za pripremu raznih jela, a tečnost možete da pijete jednu kašiku supenu dnevno. Ako vam je jako, uzmite i rastvorite u čašu mlake vode i popite svako jutro na prazan stomak. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u presi ću usitniti dva čena belog luka. Odmah ću to ispustiti u čašu. Zatim ću dodati dve supene kašike domaćeg jabukovog sirćeta. Napunit ću čašu sa mlakom vodom. I dodat ću kašičicu meda. I sve ću to promešiti. Ovako pripremljen napitak, popijete ga odmah i pijete ga u toku dana jedan put. On će vam poboljšati cirkulaciju i prokrviti organizam. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!